vươn ra từ một ngôi mộ. Sự việc xảy ra khi một người đàn ông trong nhiều ngày qua ở một vùng nông thôn của đất nước xa xôi Nhật Bản và ngôi nhà mà anh ta đang sống ở gần một nghĩa trang địa phương và gần đây cứ vào giữa đêm thì nghe thấy một con chó sủa ầm ĩ suốt đêm và chán ngấy với những tiếng sủa vô hồn liên tục đó. Anh ta quyết định đi vào trong nghĩa trang xem thực hư đó có thể là gì và tin đồn về những điều kỳ lạ xảy ra trong nghĩa địa đặc biệt này. Trong khi anh ta đang đi tìm con chó và tìm hiểu xung quanh, nhưng mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn ớn lạnh. Bạn có trông thấy không, ngay trước khi anh ta bỏ đi và chạy thì một bàn tay nhỏ bé khủng khiếp có thể được nhìn thấy đang vươn ra từ bên dưới một trong những ngôi mộ. Khi phóng to và ổn định cảnh quay thì bạn sẽ thấy bàn tay nhỏ đến mức gần giống như bàn tay của một đứa trẻ cũng như vậy. Nghĩa địa đang bị ám bởi linh hồn của một đứa trẻ thơ làm cho con chó hay sủa trong đêm hay đây có thể là gì? Đó là một bàn tay của đứa trẻ ma hay có thể là gì? Hồn ma ngồi xe lăn trong ngôi nhà cũ một người đàn ông gần đây đã mua một ngôi nhà cũ nhưng anh ta được những người hàng xóm và chính chủ cũ của ngôi nhà thông báo rằng ngôi nhà đã bị ám bởi hồn ma của một người đàn ông tật nguyền ngồi xe lăn, người sống trong ngôi nhà cách đây 40 năm bi thảm. Ông ấy đã rơi vào một bể bơi trong ngôi nhà và chết đuối. Kể từ đó, nhiều đời chủ cũ của ngôi nhà và những người sống trong ngôi nhà đó đã tuyên bố nhìn thấy sự hiện ra của một người đàn ông ngồi trên xe lăn không có mục đích đi quanh ngôi nhà. Khi anh ta đến mua và cải tạo lại ngôi nhà cũ, anh ta đã ghi lại trước khi và sau khi trùng tu ngôi nhà. Nhưng khi mọi người xem đoạn ghi âm của anh ta trong ngôi nhà thì hoàn toàn bị sốc đến tận xương tủy bởi những gì anh ta đã bắt được đêm hôm đó thực sự rất kỳ quái. Bạn có thấy khi anh ta bước vào một trong những căn phòng thì một bóng người màu đỏ đang di chuyển ở ngưỡng cửa gần ngay trước mặt anh ta nhưng anh ta đã không thể nhìn thấy một bóng dáng kỳ lạ nào cả. Khi anh ta tiếp tục đi vào phòng rồi nhìn lại về phía cửa nơi có cái bóng đó thì dường như cái bóng đó trôi ngay bên cạnh anh ta mà không tạo ra bất kỳ âm thanh hay tiếng ồn xung quanh. Thậm chí kỳ lạ hơn nữa là hình ảnh đáng sợ màu đỏ dường như là ngồi trên một cái xe lăn khi trôi qua căn phòng. Mà đây là một ngôi nhà mới tu sửa và chỉ có một mình anh ta. Vậy bạn nghĩ đây có phải là người đàn ông tật nguyền đã chết đuối trong bể bơi của ngôi nhà cách đây nhiều năm? Hay có thể là điều gì trong ngôi nhà đó? Ma ám trong căn hộ mới thuê anh ta đã cáo buộc rằng những điều kỳ lạ đã và đang xảy ra kể từ khi anh ấy chuyển đến căn hộ mới của mình. Anh ấy về nhà thấy tủ quần áo tự mở và mọi thứ trong căn hộ dường như đã di chuyển. Và một đêm đặc biệt huyền bí này hoạt động trong căn hộ của anh ấy dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Is 
những bóng điện trong căn phòng tự tắt mở nhiều lần sau đó khi đến gần cái bàn thì một cái chai nhựa bay thẳng lên trần nhà rồi rơi xuống tiếng kêu to giống như cái chai không có nước bên trong rồi bất ngờ chiếc ghế nao thẳng về phía anh ta anh ta bỏ chạy sau sự việc đó anh ta thông báo cho người quản lý căn hộ và rời đi tìm một nơi ở mới hy vọng anh ta sẽ tìm một nơi an toàn hơn Đêm một mình ở nhà kho cũ gặp ma Một người chủ thầu xây dựng gần đây đã nhận cải tạo một nhà kho cũ từ những năm 1930 đã để trống hơn 25 Những người thợ sẽ cải tạo chuyển nhà kho cũ thành một nơi dạy về nghệ thuật Về cơ bản là dành cho những người học vẽ nhưng người thợ đó nói rằng kể từ khi anh ta bắt đầu cải tạo nhà kho thì nhìn thấy và nghe thấy nhiều điều kỳ quặc xung quanh nhà kho cũ. Nhưng bản thân là một người hoài nghi, anh ấy luôn chỉ bác bỏ những điều kỳ nạ xảy ra. Cho đến tận một đêm khuya khoảng 2 giờ sáng, trong xưởng vẽ hoàn toàn đã đóng cửa, anh ta làm việc đêm một mình. Nhưng anh ta đã nghe thấy điều gì đó hết sức kinh khủng. Khi anh ta đi lên nhà vệ sinh, anh ta nghe thấy ba tiếng bước chân, rồi sau đó một cảm giác như có cái gì đã lắm lấy vai của anh ta. Anh ta hốt hoảng chạy ra ngoài xưởng vẽ để ổn định tinh thần, sau đó mới quyết định đi vào trong để kiểm tra khu vực. Mà anh ta đã gặp phải sự lạnh lùng để xem đó có thể là gì. So it's about 2 o'clock in the morning. Um, I've been working in the studio. In the last couple of nights, I've been hearing really creepy sounds. Um, I've been hearing footsteps and... And... Um, and like seeing things out of the corner of my eye. Now this is a really big old building and so that's got me a little bit freaked out but the top of it was just a, a few minutes ago i was going to the bathroom and i was standing in the stall and i swear someone grabbed the back of my shoulder while i was standing there and i freaked out so uh, if uh if something happens i want to have it on video so this is where i was Anh ta đã không để ý, nhưng ngay trước khi anh ta đi ra ngoài thì một khuôn mặt với đôi mắt rực sáng có thể được nhìn thấy ở một cái cửa sổ cuối nối đi và có vẻ như nó đang nhìn thẳng vào anh ta. Điều khiến cho mọi thứ trở lên rùng rợn hơn là khuôn mặt xuất hiện trên một cái cửa sổ cao khoảng 3 mét mà không có ai hoặc không có cái gì có thể với tới được cái cửa sổ đó. Chưa bao giờ anh ta bắt gặp bất cứ điều gì huyền bí và thậm chí không phải là một người tin tưởng vào siêu nhiên. Nhưng trải nghiệm hôm nay có thể đã thay đổi suy nghĩ của anh ta. Những con búp bê có linh hồn bên trong một người đàn ông sợ hãi chạy vào phòng ngủ của mình sau khi tuyên bố rằng anh ta đã quay cảnh những con búp bê xứ của vợ mình tự di chuyển bên trong tủ kính. Đó là ba con búp bê mà vợ của anh ta đã mua chúng từ một cửa hàng đồ chơi cũ gần nhà anh ta. Khi anh ta phát hiện nó xảy ra một lần nữa, anh ta đã bắt đầu ghi lại và đây là những gì xảy ra trong buổi tối định mệnh đêm hôm đó. Dude, I gotta be f***ing tripping right now. This motherf***er just f***ing moved, dude. 
Gotta be fing trick. Oh boy, we bet we fing out of here. Oh. Đầu tiên, có búp bê bên trong lao ra, đạp chân vào tủ kính. Bạn cũng có thể nghe thấy cả tiếng động của kính. Rồi nó ngả người vào trong. Lần thứ hai, anh ta bắt được có búp bê nhỏ tự ngả xuống. Đoạn phim khiến những người khác trên mạng xã hội phải sững sờ khi nhiều người bảo anh ta dọn ra khỏi nhà và đốt con búp bê. Một người cho biết họ đã phát hiện ra một đôi mắt đằng sau những con búp bê ngay trước khi chúng di chuyển. Bạn nghĩ anh ta lên làm gì với những con búp bê ma ám đó? Bạn nghĩ rằng bàn tay nhỏ bé khủng khiếp thò vươn ra từ một ngôi mộ ở Nghĩa Trang có phải một bàn tay ma? Và đây có phải là hồn ma của người đàn ông ngồi xe lăn vẫn còn ám ảnh trong ngôi nhà đó? Và khuôn mặt có đôi mắt rực sáng ở trên một cái cửa sổ cao 3 mét có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn ban